ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു രാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്ത് ചെറിയൊരു മൂഡ് വന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നൊരു അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എക്സാക്ട്ലി പത്ത് മിനിറ്റിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എളുപ്പമുള്ളൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് കറി അത് ഞാൻ ലിജയുടെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഞാനൊരു കറി ഉണ്ടാക്കി കുക്കറിൽ സോ അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇത് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ കറി എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണണ്ട നിങ്ങളങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ആ പോർഷൻ ഇത് കുക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയ ആൾക്കാർ പുതുതായിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് യങ് ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ സം ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റലല്ല ഈ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ സ്റ്റേ ഉണ്ടാവില്ല പുറത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ എന്തെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ പിന്നെ ഇൻ കേസ് ലൈക്ക് കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടികളുള്ളവർ ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ അപ്പത്തിന് ഒരു നോൺ വെജ് കറിയാണ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് കൂടെ ലൈറ്റർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം കാണുന്നു കൊച്ചു കുട്ടികളുള്ളപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മുക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കറി കൊടുക്കാം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടേസ്റ്റി കറി ഒന്നുമേ ഇല്ല അതിൽ ജസ്റ്റ് തക്കാളി സവാള വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ദാറ്റ്സ് ഓൾ വഴട്ടൽ പിടിക്കൽ ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുക കുക്കറിലിടുക ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒന്നുള്ളി ഉപ്പിടുക ഒരു മൂന്നാല് വിസിൽ കേൾക്കുക ഒരു ഇച്ചിരി തേങ്ങാപ്പാൽ മിക്സാക്കിയിട്ട് ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാലാക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലെ പാക്കറ്റിലുള്ള തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ പൊടി വാങ്ങി വെക്കുക അതിനെ അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി ചെറിയ ലൂക്ക് പോകും ചെറിയ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി അത് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇച്ചിരി കരിയപ്പല്ലേ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ആ അതോടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി നമുക്ക് വിത്ത് നോ ടൈം ലിറ്ററലി നോ ടൈം വഴട്ടൽ പിടിക്കൽ അടു അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി നേരം നിൽക്കില്ല അതൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് കുക്കറി ഇടുക അത് ഇങ്ങോട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് അപ്പം ഇപ്പുറത്ത് ചുടുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് ഇത് റെഡിയാവും അത്ര ടൈം മതി നല്ല പുതിയ കുക്കർ ഇച്ചിരി റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്ന കുക്കറാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാണ് അതിൽ വിസിൽ വരുന്നതും വിസിൽ നാലഞ്ച് വിസിൽ കേട്ടാൽ നമുക്ക് വിസിൽ അതിൻ്റെ അത് പോകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി മടിയാണെങ്കിൽ നുള്ളു വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അതങ്ങ് പോകുന്നു വേഗം തുറക്കാം തേങ്ങാ പാൽ ഒഴിക്കാം ഓക്കെ സോ വാ നമുക്ക് വന്ന് വേഗം പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം കം കം കം
എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ എളുപ്പണി എനിക്കത് കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ രാവിലെ നമ്മളിങ്ങനെ എണീറ്റ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ചെറിയൊരു മൂഡ് ഓഫ് വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു മൂഡ് ഓഫ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല അവിടെ വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഹേ ഹൂയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്ന് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തോന്നില്ല അവിടെ ഞാൻ അപ്പോൾ എടുത്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്ത് ഇത് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കുമോ കാണിക്കൂലേ പിന്നെ ഞാൻ നമ്മൻ്റെ കൂടെ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷായി ആ ഹാ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വൈകുന്നേരം ഇരുട്ടിയില്ല പക്ഷേ ഈവനിങ് ആയിരുന്നു അറൗണ്ട് അഞ്ച് മണി അഞ്ചര ആറ് മണി ആ ടൈമിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേദികയിൽ നിന്ന് ഒരു അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മാഡം ഇവിടെ യു കെ എന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ട് മാഡത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് വന്നത് ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അവരിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം അവർക്കൊന്ന് മാഡത്തിനോട് സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ അതിനെന്താ കൊടുത്തോളൂ സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷീ സെഡ് ഷീ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മീറ്റ് മീ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ എന്തേ കുളിക്കാനൊക്കെ പോകാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂറെടുത്ത് നിൽക്കുക ആൻഡ് ഹിയർസ് ഭയങ്കര ഹെവി റെയിൻ ഞങ്ങളുടെ റോഡ് പൊളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആകെ കുളവാ പക്ഷേ ഇതല്ല നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി വഴി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം അങ്ങനെ ഷീ കെയിം ഷീ ജസ്റ്റ് മെറ്റ് മീ ആൻഡ് ഷീ എനിക്കൊരു പെർഫ്യൂം ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് തന്നു ഐ ഫീൽ റിയലി നൈസ് അവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ വീഡിയോസ് ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കടകളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ദി റിയലി കമ്മിങ് ഷി ടോൾ മീ നല്ല സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ബനാറസ് സാരി വാങ്ങി വേറെ എന്തോ സാരി വാങ്ങി ലൈക്ക് ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ഫെൽറ്റ് നൈസ് യു നോ ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ഓ സ്വീറ്റ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരി വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പിങ് എടുത്തു ആൻഡ് ഐ ടോൾ ഡ ഐ വിൽ ഷോ ദിസ് ഇൻ മൈ ബ്ലോഗ് ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ബി ഹാപ്പി അബൌട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കുഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞ് ഷോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ബിറ്റ് എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ആക്കി എടുത്താൽ ദിസ് ഇസ് മാലിനി ഫ്രം യു കെ അപ്പം മാലിനി വേദികയിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടെടുത്തു സാരി എടുക്കാം അപ്പോൾ മാലിനി അപ്പോൾ വേദികയിൽ വന്നു അപ്പോൾ വേദികയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പിള്ളേർ പിള്ളേർക്കും അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ മാലിനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആകെ ചമ്മലായി അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഇത് മാലിനിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മഴയുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് സോ സ്വീറ്റ് നമ്മുടെ റോഡാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ ഫോളോ ആയിട്ട് കിടക്കുക അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ചാർട്ട് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ റീഗൽ ജ്വല്ലറി ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ നമ്മുടെ ഓണം ഷൂട്ട്സിനും അമൂൻ്റെയൊക്കെ പല ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രിവാനത്തുള്ള റീഗൽ ജ്വല്ലറി അവർ കാലിക്കറ്റിലെ അവരുടെ പുതിയ ഷോറൂം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ കാലിക്കറ്റ് ഓൺ നവംബർ ഫസ്റ്റ് നവംബർ ഫസ്റ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ഇഷാനിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആൻഡ് കേരള പിറവിയുടെ അപ്പോൾ അന്ന് അവരവിടെ അവരുടെ ഒരു പുതിയ ഷോറൂം സ്റ്റാഫ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് തരാനായിട്ട് റീഗൽ അരുണും വേറെ രണ്ട് സ്റ്റാഫും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെരി നൈസ് പീപ്പിൾ ദ ജ്വല്ലറി ഇസ് ഓൾസോ വെരി നൈസ് സ്റ്റഫ്സ് ആ വെരി നൈസ് നല്ല ഭംഗി ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഓണത്തിനൊക്കെ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് അതിൻ്റെ റീൽസ് ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് ആയി അറ്റ്മായാത മാലകളൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ മാലയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ അല്ലേ വാങ്ങും ചുമ്മാ നമുക്ക് അത്രയും വലിയ മാലയൊന്നും വാങ്ങി വെക്കാനും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ജ്വല്ലറി ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഓൾവേസ് ഗുഡ് റീഗൽ ജ്വല്ലറി ഇത് റീഗൽ ജ്വല്ലറിയുടെ പരസ്യമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഐ എം ടെല്ലിങ് ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് നല്ല സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് റിയലി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഇടുന്നതും എനിക്ക് ഞാൻ എന്നിട്ട് വളയൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി പ്രിറ്റി ബാങ്കിൾ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓരോന്നും അഞ്ച് പവനൊക്കെ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് വള
ബട്ട് ഇസ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ആൻഡ് ബിക്കോസ് അതെങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു അന്ന് ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ കാതൂത്തം പോയി ഇപ്പോൾ കമ്മൽ തന്നെ എൺപത് രൂപയായിരുന്നുള്ളെന്ന് വീണ്ടും 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 നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 അത് എൻ്റെ തലയിൽ രജിസ്റ്റർ ആയത് പിന്നെ വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ഐ വോണ്ട് ടിപ്പ് അല്ല ഐ വോണ്ട് ജസ്റ്റ് ടെലി സംതിങ് അബൌട്ട് ഗൂഗിൾ പേയും റീസെൻ്റ്ലി രണ്ട് ഡേ ബി ഫേസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഗൂഗിൾ പേയിലൊരു പണി കിട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കെൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മൈ മൈ എൻ്റെ ഇവിടെ സഹായിക്കുന്ന സഫീല എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരിയുടെ വീട്ടിലെന്തൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നത് വാങ്ങണം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷേ അത് റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് ഫ്രീ കിട്ടും മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അത് എന്നോടൊന്ന് ഇട്ട് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരി വേഗം വാട്സപ്പിൽ ആ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു നമ്പർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ഞാൻ ശരി ഞാൻ അപ്പോൾ എടുത്ത് ഞാനത് കട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഗൂഗിൾ പേ മറ്റേ ഗൂഗിൾ പേയുടെ ആപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ മോഹൻ എന്നൊരു പേരാണ് കണ്ടത് ഞാനപ്പോൾ വേഗം പോയി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഇട്ട് കൊടുത്തു വേഗം ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ വിളിച്ചു അയ്യോ ചേച്ചി അയ്യോ അത് നമ്പർ തെറ്റിപ്പോയി ഈ നമ്പർ ആറ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് മറ്റത് ഫൈവ് സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു നമ്പർ അയച്ചു തന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഡെബിറ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഗൂഗിൾ പേയുടെ ആ നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് പിന്നെ ഞാൻ ബാങ്കിൽ വിളിച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ ഇന്നലെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോർത്തിൽ എവിടെയുള്ള എസ് ബി ഐ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ആൻഡ് ആ ക്യാഷ് ആ ആൾ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ദറ്റ് നമ്പർ ഇസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തരികിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു പൈസ പോയി അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നതാ എൻ്റെത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് വിളിച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയണം ഇല്ല നിൽക്കുക നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം ഐ ഷുഡ് ഹവ് ടേക്കേണ്ട ബ്രീതിങ് ടൈമിൽ ടപ്പന നമ്പർ വരുന്ന ഐ ഷുഡ് ഹെഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളിന് ആ ആളുടെ ഗൂഗിൾ പേയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഹായോ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക ഒരു രൂപ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരിക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് അത് കൺഫേം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു രൂപയോ പത്ത് രൂപയോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടിയോ എന്ന് റീകൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഇത് നമുക്കിതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇട്ട് ചിലർ നമ്മൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന നമ്പർ അവർ ഇതല്ല എൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ മറ്റൊരു നമ്പറാണ് അത് ഞാൻ ഇട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എത്രയോ പേര് നമുക്കത് ഇട്ട് തരും നമ്മൾ ആ നമ്പർ എടുത്ത് കട്ട് മറ്റേ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പൻ സോ മെനി ടൈംസ് അപ്പം നമ്മളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ഇത് തെറ്റ് നമ്പറാണ് അവരെനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ സോ എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ പേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പറ്റിയാൽ ഇതുപോലെ റാൻഡം ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്പറിലോട്ട് ഇട്ട് തരാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ അതിനൊന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് യു നോ ദാൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് മണി ബാക്ക് ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ ബാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ആ ബാങ്ക് ആ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് അവർ ഒരു പരാതിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ലെറ്റ്സ് സീ ലെറ്റ്സ് ഓപ്പ് അത് വല്ലതും തിരിച്ചു കിട്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ ഇനി എനിക്കെൻ്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ പിന്നെ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ ഷെയർ വിത്ത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസിൽ പോകുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഊസിയും വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ് ഞാനും ഊസിയും ചേർന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ അത് ലൈവായിട്ട് വേണം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എത്ര പേരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ
കൺസ്യൂമർ കുറേ കൺസ്യൂമർ കോളേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല സാറ്റർഡേ ആകുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഹൻസൂൻ്റെ കൂടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകാൻ പോകുന്നത് ഹൻസൂൻ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അക്കം ലെസ് ഗോ ഹലോ സോ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ഇന്നൊരു വളരെ ടയറിങ് ഡേ ആയിരുന്നു ഞാൻ മോർണിംഗ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രീ ടൈം കിട്ടും എനിക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് 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 അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മറ്റേ കുപ്പി എന്ന് വന്ന ഭൂതത്തിന് പണി കിട്ടൂലേ ഒരു പണി അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേണ്ട അടുത്ത പണി അത് കഴിയേണ്ട അടുത്ത പണി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസിനൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതൊന്നും പലപ്പോഴും എനിക്ക് അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹറി പറയിൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വളരെ ഷോർട്ടാണ് ഐ തോട്ട് മേ ബി വൺ ഓർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ തോട്ട് ഇൽ ജസ് ആൻസർ വൺ ഓർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ഓഫ് ദിസ് കുട്ടി കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഓഫ് മൈൻഡ് ഓക്കെ ടൈം യൂഷ്വലി ഞാൻ ചായ പിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തവർ ആരും കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും സെൽഫി ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഹൻസികയ്ക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഹൻസികയെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക ഹൻസ് കുട്ടി എനിക്ക് എടുത്തത് ഹൻസിൻ്റെ ചായ ദൂരിക്കുന്നു ദൂരി ഇന്ന് ചായ ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഹൻസ് ഇസ് ഗോയിങ് ലവ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ചായ പിടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ a big hi to tea and biscuit lovers dalalam peru edi ari biscuitum chaayam kudikkan ellarkum veliya ishtaanu enikku veliya ishta enikku veliya snack items onnum murukk adonnu ishta i like this appo yan kudikatte bye hi appo innathe ende therakku pidichu usukka kazhinju vannu chaaya kudichu നേരം ഇരുട്ടാറായി സണ്ണൊക്കെ പോയി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഫുട്ടേജ് കിട്ടുമല്ലോ അന്ന് അത്രയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു ഐ ഫീലിംഗ് ബാഡ് ലൈക്ക് എ കുഡൻ ആൻസർ ലൈക്ക് ത്രീ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോണ ജോസൺ ചോദിച്ചേക്കണേ വിച്ച് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗോ ഫോർ വെക്കേഷൻ അടുത്ത എനിക്ക് വെക്കേഷന് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് യു കെയിൽ അതാഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ കാശ്മീരിൽ വീണ്ടും പോകണം സുലുവിൻ്റെ ഹസീനയുടെ നമ്മുടെ സെയിം ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ കൂടെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എന്നെങ്കിലും യു എസ് സി പോകണം എന്നുണ്ട് അത് ഉടനെ ഒന്നുമില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നെ യൂറോപ്പിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടച്ച് ചെയ്ത് പോയുള്ളൂ കാണാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇറ്റലി ആൻഡ് Austria and a few other places which I wanted to watch, see, you know, uh, Germany. That's why I want to see you. That's why I want to see you in Japan. I want to see you in Japan. That's why I'm so crazy. I want to see you in Cherry Blossom. I want to see you in Japan. I want to see you in Japan. I want to see you in South Korea. I want to see you in South Korea. I want to see you in South Korea. മാൽദ്വീപ്സ് കാണണം എന്നുണ്ട് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് വെള്ളം അണ്ടർ വാട്ടറൊക്കെ എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്നാലും മാൽദ്വീപ്സിലും പോകണം എന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ടില്ലാത്ത ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ സൈഡൊന്നും പോയിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ മറ്റേ ഷിംല അത് ഡാർജിലിംഗ് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല ആ ഒരു ഹോൾ ഏരിയയിൽ പോയിട്ടില്ല ഐ ഹാവൻ ബീൻ ടു കാൽക്കട്ട ആ സൈഡ് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ സൗത്തിൽ മാത്രം ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി പോയിട്ടുണ്ട് ബോംബെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആ കാശ്മീരിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സൗത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുവിധം ഏകദേശം എല്ലായിടവും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോർത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് പോകണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് മറ്റേ ഈ ജോർജിയ ഈ അസർബായ്ജൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ
റാൻഡമായിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഗായത്രി ചോദിച്ചേക്കാണ് വൈ ഇഷാനി ഈസ് നോട്ട് ആക്റ്റീവ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ദീസ് ഡേയ്സ് ഇഷാനി ആക്റ്റീവ് അല്ലേ ആണോ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഷാനിക്ക് ഒത്തിരി കൊളാബ്സിൻ്റെ വർക്ക്സ് ഇടേണ്ടി വരും ഉണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇടേണ്ട റീൽസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ടാൽ പിന്നെ ഇഷാനി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ക്യാഷ്വൽ ഐറ്റംസ് അധികം ഇടാറില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് അത് ഇഷാനി ഇട്ടിട്ട് ഇടും ഇട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇഷാനി ഇങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്ര നല്ലതായിട്ടൊക്കെ എടുത്താൽ നല്ല പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇഷാനി ഇടത്തുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാനും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷാനി എന്താണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇന്നലെയാണ് നമ്മൾ ഹൻസൂൻ ഇന്നലെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ബ്ലൂ ടിക്ക് കിട്ടിയത് കുറച്ച് നാളായിട്ടൊരു ബ്ലൂ ടിക്ക് കോമഡി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് കൊടുത്ത ആർക്കും ബ്ലൂ ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് കിട്ടി നമുക്കൊക്കെ പണ്ട് ലൈക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് കിട്ടാൻ ലൈക്ക് ഒത്തിരി നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും ഒരു ഇതില്ല എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ എടുത്ത ബ്ലൂ അപ്പം ആ ഒരു വന്നപ്പോൾ ഞാനും ഹൻസു ഞാൻ എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഹൻസു നേരത്തെ ബ്ലൂ ടിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ ഇനി ബ്ലൂ ടിക്ക് വേണ്ടല്ലേ ബ്ലൂ ടിക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയാൽ അത് ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ എന്തായാലും ഹൻസൂന് കിട്ടിയാൽ വെരി ഹാപ്പി ഹൻസു ഗോട്ട് പ്രോപ്പർ ബ്ലൂ ടിക്ക് ബിക്കോസ് ഹൻസുവിൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഹൻസിക്ക് ആ ഹൻസു ബി അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ നോ സിൻസ് ബ്ലൂ ടിക്ക് ഇസ് എ ലൈക്ക് അത് അതാണല്ലോ അവളുടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒത്തിരി ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഹൻസൂനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റിനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാഡ് ആൻസർ ഓക്കെ വൈ ഇഷാനി ഇസ് നോട്ട് ആക്റ്റീവ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി ചോദിക്കട്ടെ ഇഷാനി നീ എന്താ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആക്റ്റീവ് ആവാത്തത് ഞാൻ പോയി ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ പോലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റൊക്കെ ഇടാൻ ഐ വെരി റെയർലി പുട്ടിയോ നമ്മൾ എനിക്ക് എൻ്റെ യൂറോപ്പിൽ എടുത്തതുവരെ നല്ല ഫോട്ടോസ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുക ഞാൻ ഇടണം എന്നൊക്കെ വെച്ചിരിക്കും അത് ഇടാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് ബാക്കി ഇടാ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ട് കൂടെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടും പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്റ്റേലാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോകും പിന്നെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇടും പിന്നെ ആ പഴയത് എടുത്തുകൊണ്ടൊന്നും ഇടാൻ ഒരു മടിയാവും എന്നാലും കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇടണം പണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടിപ്പോയി അതൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമൊക്കെ മുമ്പത്തെ പല ബർത്ത് ഡേ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് റോൾ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ പഴയ ആൽബംസൊക്കെ എടുത്ത് തപ്പൻ അൻ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്ഥിരം ഫോട്ടോ മറ്റേ റീലിൽ ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് ആൽബമാക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടെക്നോളജി കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ലിറ്റിൽ മോർ ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കും അവരതിനത് സി ഡി ആക്കിത്തരും സി ഡിയിലാക്കി തന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാതെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറ്റി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറ്റിയ വെച്ചാൽ ആ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സൊക്കെ പല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ കേടായി അപ്പോൾ ഇതിൽ അധികം എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോട്ടൊന്നും സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഓവർ ദ പീരീഡ് എവിടെ പോയി എന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി പണ്ട് 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 ടെക്നോളജി വലുതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ സാധാരണ ആ ഒരു കൊടാക്ക് കോണിക്കേടൊക്കെ റീല് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്താറ് ഫോട്ടോസാണ് കിട്ടുന്നത് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കിട്ടും ഒരു ഒരു ഫിലിമിൽ അപ്പോൾ അത് ഒരാൽബത്തിൽ കയറും നമ്മൾ നമ്മൾ ബാബാസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു റീല് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൽബം ഫ്രീ ക
ഇതിങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്ന ജ്വല്ലറി ഷോപ്പിൽ അവരുടെ തന്നെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് കീർത്തി ഡയമണ്ട്സ് എന്ന് പറയും അവർക്ക് കൊച്ചിയിൽ കൊച്ചി ബൈപ്പാസിൻ്റെ അവിടെയാണ് അവരുടെ ഷോപ്പ് പണ്ട് ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്കൊക്കെ അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ജ്വല്ലറി ഡയമണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ആരാണ് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ദോസ് ഡേയ്സ് ഈസ് ടു കം ഹോം ആൻഡ് വീസ് ടു ബൈ കുട്ടി കുട്ടി ഈ ഈ സെക്കൻഡ്സിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ എൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ഇടുന്ന മൂന്ന് പേർക്കും അമ്മു ഓസിക്കും ഇഷാനിക്കും ഒരേ പാറ്റേണിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിൽ അമ്മുവിന് ഏറ്റവും വലുത് ഓ ഇഷാനിക്ക് കൊച്ചു ചെറുത് ആൻഡ് ഓസിയുടെ ചെവി ഭയങ്കര കുഞ്ഞാണ്ട് ഏറ്റവും ചെറുത് ഓസിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരേ പാറ്റേണിൽ മൂന്ന് കമ്മലൊക്കെ നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ഈ ഒരു മാല പിന്നെ എനിക്കൊരു ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ കളർ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കമ്മലുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീരെ ഇടാറില്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചുള്ള ചെവി ആയിട്ട് എനിക്കത് പെയിൻഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഈ താലി ഞാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ താലിയുടെ ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നു തുടങ്ങി കാണുന്നു ഇറ്റ്സ് എ വെരി പ്രിറ്റി താലി ഐഫ് ഐം നോട്ട് മിസ്റ്റേക്കൺ ഇത് ആ കാലത്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഐം ഷോ ഒരുപാട് കൂടുതലാവും കാരണം എൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഒരു ഡയമണ്ട് ഇച്ചിരി വലുതാണ് താഴെ ധാരാളം ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇതിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഒക്കെ ആവാം ഐ ഡോ നോ പക്ഷെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എന്താ ഞാൻ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ പണിയണം ഇഷ്ടമാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസയറിലോ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ കീർത്തിയിലോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതെ ഡു ഇറ്റ് ഫു യോൾ ഓക്കെ സൊ അതാണ് എൻ്റെ താലിമാലയുടെ കഥ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ സ്മിത ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ഫിനാൻസ് വെൽ പ്ലാനിങ് ട്രിപ്പ് പ്ലീസ് ടെൽ ആൻറ്റി ഹൗ വി മാനേജ് ഫിനാൻസ് ലൈക്ക് പണ്ട് 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 പിള്ളേരൊക്കെ ഏൺ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ നമ്മളൊരു ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഹ്യൂജ് ഫാമിലി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാവലൊക്കെ തന്നെ ആറ് പേരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി അല്ലേ ബട്ട് ആൻഡ് വി സം ഹോ അന്നൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത്രയും ഓഫൺ വി നെവർ വെൻ ബട്ട് വി ഹാഡ് ബീൻ ടു സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് ദുബായ് എന്നാൽ പിള്ളേർ കുഞ്ഞാറിൽ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അന്നൊക്കെ അങ്ങ് എങ്ങനെയോ മാനേജ് ബട്ട് നൗ ലൈക്ക് വോട്ട് ടു സേ എവറി തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ലൈഫ് ഹാസ് ബിൻ റിയലി കൈൻഡ് ടു അസ് എല്ലാവരും എല്ലാ മക്കളും ഏൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇസ് വെരി ഈസി നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഷെയർ അല്ലേ ഇടുന്നത് സോ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഈസി ക്വൈറ്റ് ഈസി ആൻഡ് ബ നമ്മളെല്ലാവരും വി സി ടു ഇറ്റ് ലൈക്ക് വി ജസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന് എത്രയാണ് ആവുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് എത്രയാണ് ആകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കും കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരിയുള്ള ചിലവ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ലൈക്ക് വി ആർ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് മെൻറ്റാലിറ്റിയോട് കൂടി നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും കണ്ട അപ്പം നമുക്ക് അതിലൊക്കെ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ണു അടച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആ ട്രിപ്പ് നിങ്ങൾ എത്ര ചിലവാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാം നമുക്ക് ദിസ് മച്ച് ഫോർ ടിക്കറ്റ്സ് ദിസ് മച്ച് ഫോർ ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് മേ ബി ദിസ് മച്ച് ഫോർ ദി അതർ തിങ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ വളരെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കൂട്ടരാണ് വളരെ അതുകൊണ്ട് ട്രിപ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് എവറിബഡി വിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഷെയർ ആണ് സാധാരണ ധാരാളം പേര് എന്നോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി സോ മെനി ആസ്റ്റിനോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രിപ്സൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ അതോ എല്ലാവരും സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എല്ലാവരും സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ആറ് യൂട്യൂബ് എന്താണ് പറയുന്നത് പ്ലേ ബട്ടൺ ഉള്ള ഒരു വീടല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതല്ലേ നല്ലത് അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇച്ചിരി എക്സ്ട്രാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അമ്മൂന് വലിയ താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ അമ്മു ഇടയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്കൊക്കെ വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എനിക്കും കിച്ചുവിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് അമ്മു കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഒക്കെ ആവണതൊക്കെ അമ്മു ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്
ഒരു സേഫ്റ്റി ഇല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സേഫ് എനിക്ക് ഈ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേടിയാണല്ലോ ഇതിൽ നടന്നു പോകാൻ സോ ഐ ഹോപ്പ് എ ഡേ കംസ് ഇൻ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് എവിടെ പോകണമെങ്കിലും വി ഷുഡ് ബി ബ്രേവ് നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ നമുക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ എസ് കേഡ് യു നോ എവിടെയാ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റോഡിൽ അത്രയും പട്ടികളുണ്ട് പട്ടി പട്ടി ഓടിക്കും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി സ്കാരി വി ഹിയർ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ഇറ്റ്സ് വെരി സ്കാരി സയ്യദ സുൽത്താന ചോദിച്ചേക്കുവാണ് ഹൗ ഡു യു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് കോസ് റിയാലിറ്റി സെർട്ടൻലി എവറി വൺ ഹേറ്റ്സ് റിയൽ ലൈഫിൽ പ്രോബ്ലംസും ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇസ് റിയലി ഡിഫിക്കൾട്ട് നമ്മുടെ പല പ്രോബ്ലംസും ഒരു പക്ഷേ അൺസോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും സോൾവ് പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയങ്ങ് പോകും അങ്ങനെയങ്ങ് പലത് നമ്മളങ്ങനെ വലിയ സോൾവിങ്ങിൽ വലിയ എക്സ്പേർട്സ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഒരു കഴിവിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് തട്ടി മുട്ടി ഒക്കെ അങ്ങ് ജീവിച്ച് പോവും നമ്മൾ ഈ ഈ ചിരിക്കുന്നു ഈ സന്തോഷിച്ച് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും അത്ര ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പ്ലസൻറ്റോ ഹാപ്പിയോ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വി മെ നോട്ട് ബി റിയലി ദാറ്റ് ഹാപ്പി ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ട് വി ഡു വി ജസ്റ്റ് ഡു അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എഫേർട്ട് എടുത്തൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് വി ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് കൂടി നിർത്താം ആൻഡ് പിന്നും ഇതിൽ കിടക്കുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത ഓരോ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഹലീന ചോദിച്ചേക്കുകയാണ് ഐ ലവ് യു ആൻറ്റി ആൻഡ് ദ വേ യു കെയർ അബൌട്ട് യു ഫോളോവേഴ്സ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് താങ്ക് യു ഡിഡ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ റിയലി കെയർ അബൌട്ട് മൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആ ലൈക്ക് മൈ ഫാമിലി ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ഓർ ക്ലോസ് ടു മീ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ പൊട്ടത്തരങ്ങളും കേട്ടിട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടെൽ മീ എൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര റിലീഫ് കിട്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ സംസാരം കേട്ട എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ പറയും ഇത് വാടച്ചിരിക്കുമോ എന്നാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് പോലും സഹിക്കാൻ പയ്യാ പറ്റാത്ത എൻ്റെ ഈ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ കിളിയുടെ സൗണ്ടാ എൻ്റെ ഈ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിലീഫ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആം റിയലി ഹാപ്പി ഈ ഐ റിയലി ലൈക്ക് മൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഞാൻ സോ എന്താണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യൂട്യൂബ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ക്ലൂ ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി യൂട്യൂബ് എന്ത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടെന്നും അതിൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസിന് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്നും ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു പിടിയും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ വളരെ ദാറ്റ് ഒരു പിടിയും ഒരു ബോധവും ഇല്ലായിരുന്നത് പണ്ട് പണ്ടൊന്നും അല്ല ഇതായി അടുത്ത കാലത്താണ് കോവിഡ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് ദിസ് മന്ത് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സീസണിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സമയം സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ അന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഐ ഹാഡ് നോ ക്ലൂ അപ്പം ദെൻ വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് വെൽ വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് മണി ഔട്ട് ഓഫ് ദ വീഡിയോസ് ദെൻ ദാറ്റ്സ് വെൻ ലൈക്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് ഓക്കെ എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഐ ഹാവ് സംതിങ് ടു ഡു ഐ ക്യാൻ ഡു സംതിങ് ഐ ക്യാൻ ഡു സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ എന്നൊരു ഫീൽ എനിക്ക് വന്നത് ഇതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ റിയലി ആൻഡ് ഐ വെരി 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 താങ്ക്ഫുൾ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സബ്സ്ക്രൈബർ ഓഫ് മൈൻ ഹു വെരി എന്താണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹു വാച്ച് മൈ വീഡിയോസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ താങ്ക് യു ഓൾ സോ മച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു മോർ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വന്ന് വെറുതെ ബോർ അടുപ്പിക്കണം എന്തെങ്കിലും പിച്ചുമ്പേയും പറഞ്ഞു പോകാതെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എന്ത് തരാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഞാൻ വളരെ വളരെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഐ വിഷ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൾസോ പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആസ് എ
അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കൊന്ന് തറയിലൊക്കെ ഇരുന്ന എൻ്റെ തടി കാരണം തറയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന അവിടെ നിന്നൊക്കെ എണീക്കാൻ തന്നെ നല്ല പ്രയാസം അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഐ ഡു ഇറ്റ് ബട്ട് ഐ ഡോ മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഐ ഐ എൻജോയ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഐ ലൈക്ക് ഓൾ ദറ്റ് ഹാർഡ് വർക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടും വീട്ടിലെ കുറേ പണികൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും പലരുടെ കാര്യങ്ങളും ഞാനിങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെയും ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്പെൻഡ് ക്വാളിറ്റി ടൈം എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഐ വെരി വെൽ നോ ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി കോണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള വീഡിയോസ് വിച്ച് ഐ വുഡ് ലവ് ടു ഡു ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഞാൻ കാണുന്ന പല യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് പോലെ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സി മൈ വീഡിയോസ് ഓസ് ഡു റിയൽ ഇവൻ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ ലൈക്ക് ഒരു വീക്കിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ സ്ഥിരം ഉള്ള ഒരു സ്ഥിരം ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ എൻ്റെ രാവിലത്തെ കുക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ബിഗിനിങ്ങിൽ എൻ്റെ കുക്കിംഗ് കണ്ട അറിയാം എന്തൊരു ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഞാനും ചെയ്തേക്കുന്നത് കുഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്തത് എനിക്കത് ആരും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ ആ സമയത്ത് ആ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ അവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു സോ ഐ ഡൺ ഡു ഇറ്റ് ഓൺ മൈ ഓൺ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ പിടിച്ച് ഒരു കൈ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഐ ഡി ബട്ട് ഐ വുഡ് ലൈഫ് ലവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ മോർ പ്രൊഫഷണൽ വേ ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഈ ഒരു പാവപ്പെട്ട രീതി ഇഷ്ടമാണല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പോട്ടെ ഇനി എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം ഹൻസുനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ പണിയാണ് സോ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് നാളെ രാവിലെ വിത്ത് അമ്മു ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഐ ഫാം ഏബിൾ ടു കവർ സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐ മേക്ക് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻ ടു വ്ളോഗ് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊ